Các xạ thủ đã chờ đợi cơ hội từ lâu và họ đã túm lấy nó bằng cả hai tay, lời một người lính phòng không Anh trong vùng vây. đường tới Rome. Tập 5 Malta. Chương 1 Malta chờ đợi. Trong buổi sáng hè nhói trang trên địa trung hải, chưa đầy 7 giờ đồng hồ sau khi liên hạng chiến, những cuộc tập kích đầu tiên đã xảy đến với Manta. Còi báo động vang vọng lần đầu tiên từ các pháo đài xây tạc vào vách đá, mang tên các kỳ sĩ St. John ở Valletta và dọc theo cả Grand Harbor trong khu vực ba thành phố St. Clair, Cospicua và Vittoriosa. Trận chiến Malta đã diễn ra từ ngày hôm đó, 11 tháng 6, 1940, cho đến mùa đông 1942, khi các chiến hạm phá vòng vây vào trận để giải phóng đảo này. Đó là một cuộc chiến chống lại quân Đức và quân Ý, chống lại thế áp đảo về quân số, trong tình trạng trang bị thiếu thốn, bị cô lập, bị khủng bố và đói khát. Từ trận đánh này, năm 1943, Malta đã nổi lên tại trung tâm địa trung hải như một căn kính tấn công. Nơi đây đã trở thành một vũ khí sáng chói của quân đồng minh, khốc liệt hơn bao giờ hết trong lịch sử chiến tranh lâu năm tại địa trung hải. Hòn đảo này không phải là một vũ khí để sử dụng đơn giản. Nó đóng một vai trò không thể tách rời trong chiến lược tổng thể về địa trung hải. Malta kết nối về đường không với cả hai đầu của địa trung hải, Gibraltar và Ai Cập. Mọi mặt trận tại địa trung hải đều nằm trong tầm bay từ đây. Một nhiệm vụ quan trọng của các phi công tại đây là quan sát từ vị trí trung tâm mọi động thái của địch. Các trận đánh ở địa trung hải đều vướng vào vấn đề tiếp liệu, vào khả năng tiếp viện của hai bên trong một khu vực cách trở bởi biển và sa mạc. Vị thế địa lý của hòn đảo này mang tính hệ trọng với quân đồng minh về mặt tiếp liệu. Nếu không có ban tra hậu thuẫn, Rommel có lẽ đã tiến thẳng vào Alexandria năm 1942. Phi cơ và tàu ngầm từ hòn đảo này có phần cướp phá nguồn tiếp liệu của Đức. Riêng các phi cơ cách cánh từ Malta đã đánh đắm và làm hư hại hơn nửa triệu tấn trọng tải tàu Đức. Phi cơ do thám từ đảo này đã truy tập và cung cấp tin tức về các hoạt động của phát xít tại Ý, Sicily, Bắc Phi, Archipelago thuộc Hy Lạp. Malta luôn gắn liền với vận mệnh của các đảo quân tại sa mạc Tây. Chưa bao giờ trong lịch sử, ý nghĩa chiến lược của hoàn đảo này lại lớn như thế. Với bất kỳ ai quan sát từ trên không, như cách quân thủ và thường tiếp cận hoàn đảo này, Malta thoạt trông giống như một chiếc lá trôi trên biển. Hòn đảo, do diện tích nhỏ bé, có thể quan sát rõ toàn diện. Các sân bay và vị trí phòng thủ, các nhà thờ và nông trại đều san sát và gắn kết. Một khi đã được phát hiện ra, Malta dường như là một mục tiêu đơn giản, mong manh và dễ dàng. 
Hòn đảo là một hình ảnh dễ nhớ đối với cả bạn lẫn thù. Do nhu cầu của cuộc chiến tàn khốc và vị trí tiền đồn hệ trọng này, mà phê trục đã khiến quả bóng động vang lên hơn 3.000 lần trên hòn đảo, hết tháng này sang tháng khác khi nỗ lực chiếm giữ nó. Cuối cùng, từ tháng 12 1941 đến tháng 5 1942, họ dồn tổng lực để tấn công quân đội của Nhật từ chiến khẩu. Thật đáng nể cho tinh thần và khả năng chịu đựng của người Mai Tài, yếu tố đã đóng vai trò lớn trong chiến thắng. Tinh thần đối kháng của hoàng đảo là thí dụ đặc sắc về một sự phối hợp không thể thiếu và không thể tách rời giữa Hải quân Hoàng gia, lực lượng thương thuyền, bộ binh, nhân dân Mang Tài và không lực Hoàng gia. Trong khi không lực Hoàng gia của binh sĩ từ mọi nơi trong khối thịnh vượng Anh và các nước đồng binh khác, Lực lượng phòng thủ hòn đảo này chủ yếu là người Úc, New Zealand và người Đại Rô. Trong năm 1942, người Canada chưa bao giờ chiếm dưới 25% quân số các thi đội. Chương 2. Những ngày đầu Còi báo động cất lên lúc 7 giờ sáng ngày tháng 6 ấy là âm thanh mở đầu cho hơn 2 năm không kích và phong tỏa hòn đảo của địch quân trên đất liền chỉ cách 50 dặm. Đến cuối năm 1942, hơn 14.000 tấn bom đã rơi trên 143 dặm vuông của Malta và Gozo. Tính trung bình, mỗi dặm vuông hứng 99 tấn bom, mặc dù thực tế hỏa lực còn dày đặc hơn thế nhiều tại các vị trí như bến cả, sân bay và các khu vực trú ngụ ở Malta. Trong suốt hơn 2 năm, 1.468 thường dân, tức tỷ lệ 1 phần 200 dân số, đã thiệt mạng hoặc chết và bị thương, và hơn 24.000 căn nhà đã bị phá hủy hoặc hủy hại. Địch đã mất 1.129 thi cơ trong khi tấn công vào đây, trong số đó 236 chiếc bị tiêu diệt bởi hỏa lực phòng không. Trong khi phòng thủ cho đảo, 568 phi cơ đã bị tổn thất, nhưng với mỗi phi cơ ném bom vào đảo, các tay súng phòng không đã tiêu diệt một chiếc của phe trục trên trời. Với mỗi thường dân thiệt mạng, phe trục phải trả giá tương đương một binh lính của họ. Do vị trí chiến lược của Malta, hòn đảo là pháo đài chủ chốt cho phe trục hoặc phe đồng minh. Hòn đảo nằm ngay giữa địa trung hải gần châu Phi, Ý và Thổ Lý Kỳ. Nơi đây là căn cứ quân sự duy nhất giữa Gibraltar và Alexandria, Ai Cập. Bất chấp vị trí này, anh đã rời chiếc huy sở của hạm đội hải quân hoàng gia địa trung hải từ Valletta, Malta vào giữa thập niên 1930 đến Alexandria, Ai Cập. Nơi này trở nên thiếu điều kiện hoạt động khi ý tuyên chiến với Anh ngày 10 tháng 6, 1940. Với quan điểm chiến lược rằng hòn đảo này nằm xa Anh và gần Ý, không thể phòng thủ được, nên họ quyết định không nên lãng phí nguồn lực. Chỉ có 4.000 lính đóng trên đảo với 5 tuần lương thực. Tuy nhiên, hòn đảo này là một mối đe dọa chiến lược với Ý và phe trục. Các đội tàu tuần thiếu và tàu ngầm Hải quân Hoàng gia Anh là một mối đe dọa tiêm tàng đối với nguồn tiếp liệu và hệ thống liên lạc giữa châu Âu, Ý và Bắc Phi. Khi hồi còi báo động đầu tiên vang lên ngày 11 tháng 6, 1940, hệ thống không quân phòng thủ của Malta của có bốn phi cơ Gladiator, trong đó có hai chiếc túc trực liên tục ban ngày. Khi 10 quanh tạc cơ của Ý tiến đến ở độ cao 14.000 bộ, Họ đã gặp phải hỏa lực phòng không và các phi cơ Gladiator, vốn sẵn sàng từ sáng sớm. Họ thả bom quanh cảng Grand Harbor và chiến sân bay tại Halfar. Pháo đài St. Elmo gánh chịu đợt thương vong đầu tiên với 6 sạc thủ pháo binh hoàng gia Malta bị thiệt mạng vì chúng bom khi bắn máy bay bằng súng trường. Đó là lúc cao điểm trong ngày và mọi người đang trên đường đi làm. Karazin, những cỗ xe cao có gắn rèm duyên dáng đang đi lại nhộn nhịp trên đường phố. Chiếc phà xinh đẹp và tiếng địa phương của là Dikansi đang ngược xuôi giữa các cả để chở mọi người đi làm 
và đi mua sắm. Chẳng thấy ai tìm thấy chú ẩn trong nửa giờ đầu sau khi còi báo động vang lên lần đầu tiên. Về sau, người dân mới hiểu được giá trị của những căn hầm chú ẩn kiên cố trong vách đá. 72 người đã thiệt mạng hoặc chết do bị thương trong tháng 6 ấy. Một con số thương vong chỉ thua kém những tháng toàn khốc nhất của cuộc tấn công 1942. Câu chuyện về các chiến đấu cơ Gladiator tham gia phòng thủ hòn đảo bắt đầu từ tháng 4 1940 và khoảng thời gian xảy ra trận đăng cơ. Tư lệnh không quân tại Malta chuẩn tướng Maynard không có một chiến đấu cơ nào. Tất cả những chiếc Hurricane và Spitfire hiện có đều được huy động cho mặt trận phía Tây và trận đánh nước Anh sắp diễn ra. Dường như Malta sẽ không có chiến đấu cơ để phản ngủ trong cuộc xung đột thiêm tàng giữa các lực lượng tại địa Trung Hải. Tuy nhiên, chiến hạm Glorious đã rời Malta vài tuần trước và sau khi nó đi khỏi, người ta phát hiện ra một số kiện hạm của nó để lại trên đảo. Trong đó có bốn chiến đấu cơ hai cánh Sea Gladiator. Những chiếc này đang để dành cho Calafrana và chuẩn tướng không quân Maynard đã hỏi mượn gặp tư lệnh địa Trung Hải, đô đốc Sir Andrew Cunningham, để thành lập một đơn vị chiến đấu cơ phòng thủ tại chỗ. Yêu cầu được chấp nhận và các phi cơ được tháo rỡ, lắp giáp và gắn súng. Ba chiếc trong số đó sẽ được cả hòn đảo vinh danh và được mang tên niềm tin, hy vọng và quan dung. Tuy nhiên họ không có phi công chiến đấu và vấn đề tiếp theo là huấn luyện người để bay. Trợ lý của tư lệnh không quân, đại úy George Burgess, đã tình nguyện nhận vai trò này. Như Burgess, nhiều người khác được chọn đều là phi công thủy phi cơ, một số người khác có chút kinh nghiệm về chiến đấu cơ. Họ bắt đầu huấn luyện. Đợt huấn luyện này bị ngắt quãng một lần khi máy bay bị đóng thùng trở lại theo lệnh từ cấp cao hơn. Nhưng tư lệnh không quân đã tìm cách giải tỏa lệnh này, và thế là họ đã sẵn sàng khi quân Ý xuất hiện. Ban đầu, quân Ý bay theo đội hình quanh tặng cơ chặt chẽ. Thường không cần chiến đấu cơ hội đóng đối với một mục tiêu mà họ xem là vô phương tự vệ. Nhưng một đội hình 5 chiếc Baki 200 cũng đã xuất hiện trong ngày đầu tiên đó. Chương 3 Hòn đảo Kiên Cường Đến đầu tháng 7, các máy bay Gladiator được tăng cường với Hawker Hurricane và lực lượng phòng thủ được tổ chức thành phi đoàn 261 không được hoàn gia. 12 chiếc được chiến hạm Argus giao vào tháng 8. Đây là lô đầu tiên trong nhiều lô được hàng không ống hạm đưa đến hòn đảo này. Trong năm tháng giao tranh đầu tiên, phi cơ của đảo đã tiêu diệt hoặc làm hư hại 37 phi cơ của Ý và khiến phi công chiến đấu Ý Francisco Cavalera phải thốt lên. Mang ta quả là một vấn đề lớn cho chúng ta, được phòng thủ rất kiên cường. 330 người đã thiệt mạng và 297 người bị thương nặng ở Malta. Tháng riêng 1941, sứ đoàn 10 khu vận của Đức có mặt tại Sicily, trong khi quân đoàn châu Phi có mặt tại Libya. Sự hiện diện của không quân Đức khiến Malta bị tăng cường bách tạng một cách dữ dội. Sự xuất hiện vào tháng 2 của một phi đoàn chiến đấu cơ BF-109I được chỉ huy bởi phi công ưu tú 23 lần hạ địch Oberlinden Joachim Munkenberg đã nhanh chóng gây nên tổn thất cao bất ngờ cho các Hurricane. Trong 4 tháng sau đó, các chiến đấu cơ Đức cung bố 42 chiến thắng trên không với một nửa bởi Munkenberg mà không gặp một tổn thất nào. Tháng riêng 1941, hàng không mẫu hạm Anh Illustrious cập bến cả Grand Harbor và bị tấn công bởi các oanh trọng cơ bổ nhào Junker 87 Stuttgart, cả, khiến bị hư hại nghiêm trọng và thiệt mạng 126 thủy thủ với 91 người bị thương. Giữa năm 1941, các phi đoàn mới 185 và 126 được thành lập và quân phòng thủ nhận được những chiến đấu cơ đầu tiên gắn đại bác thuộc loại Hurricane Mark II. Hàng không mô hạm đưa đến tổng cộng 81 chiếc nữa trong tháng 4 và 5. Các đơn vị Bristol Bynham và Bristol Bow Fighter đầu tiên cũng có mặt trong những tháng này. Ngày 1 tháng 6, Thủ tướng không quân Foster Maynard, tư lệnh không quân của Malta, đã được thay thế bằng chuẩn tướng Hugh Pugh Lloyd. 
Axis forces Đức tiếp tục tấn công Nam Ta giảm đi sau đó trong năm vì tiếp liệu hạn hẹp Đức phải dồn cho chiến trận với Hồng quân tại mặt trận phía đông và các chiến dịch quanh ta để giao lại cho khu quân Ý. Nhưng tháng 12 1941, quân Đức quay trở lại chú ý vào Malta và tăng cường quanh tài dữ dội. Nhiên liệu, thực phẩm và đạn dược đều phải nhập khẩu. Nguồn tiết kế trở nên rất khó khăn và đắt đỏ. Hòn đảo gần như bị cô lập. 31 chiến hạm của đồng minh bị tổn thất trong các cuộc quanh tạc không kích. Quân phòng thủ hạ được 191 phi cơ từ tháng 6 1940 đến tháng 12 1941 và tổn thất 94 chiến đấu cơ. In tháng 2 1942, sĩ quan chỉ huy Stan Turner có mặt để tiếp quản phi đoàn 249. Kinh nghiệm của anh với Douglas Bader tại châu Âu đã giúp họ áp dụng đội hình bốn quân tay nhằm cắt giảm tổn thất của không lực hoàng gia. Không lực hoàng gia vẫn còn đang đánh vật với những chiếc Hurricane đổi thời để chống chọi với những chiếc BF-109F của Jacques Schwader 53 và Marquis C-202 của Ý hết sức tân tiền. Tháng 3, 1942, lực lượng bổ sung của 15 chiếc Spitfire Mark V được hàng không hỗn hạm đi của đưa đến Malta. Đây là những chiếc Spitfire đầu tiên tham chiến tại hải ngoại. Điều tiếp viện cho Malta bằng hàng không hạ trở nên thường xuyên hơn trong suốt năm 1942. Spitfire được đưa đến Malta bằng hàng không hạ Eagle vào ngày 7 tháng 3, 1942. Các phi đoàn Spitfire 601 và 603 có mặt vào ngày 20 tháng 4 và sau đó hàng không hạ Hoa Kỳ Wars và hàng không hạ Anh Eagle đưa đến 59 chiếc Spitfire nữa. Đến giữa 1942, lực lượng của phe chủ nhắm vào đảo này đã đạt đến đỉnh điểm về sức mạnh với khoảng 520 phi cơ của không quân Đức và 300 phi cơ của không quân Ý. Trong những lúc không quân hoàng gia không hiểm trợ được bằng chiến đấu cơ, đài không lưu của không quân Đức Manta vẫn chuyển đi các mệnh lệnh vô tuyến giả. Như thể các chiến đấu cơ đã xuất phát để ngăn chặn các đợt không kích sắp đến vì họ biết không quân Đức đang theo dõi sóng điện. Trong suốt thời gian này, các tàu ngầm của hải quân Hoàng gia, các oanh tạc cơ của khu quân Hoàng gia và các phi cơ phóng lôi của hạm đội Anh hoạt động ở Malta liên tục quấy phá chuyến vận tải của phe trục. Các hoạt động này đã cắt giảm nguồn tiếp liệu và tiếp viện quan trọng với quân Đức và quân Ý tại Bắc Phi, dẫn đến giới hạn khả năng của Rommel vượt qua sa mạc Tây để tiến về Alexandria và Cairo. Chương 4. Chữ thập George Đến lúc này thì hòn đảo đã tỏ ra bị vô hiệu hóa đối với phe trọng và họ quyết định không cần phải quanh cả ác liệt nữa và dành quân lực cho các khu vực khác. Ngày 15 tháng 4, 1942, vua George Lục đã trao cho Malta hôn chương chữ thập George, danh hiệu dân sự cao quý nhất trong khối thịnh vượng chung, thông thường chỉ trao cho các cá nhân. Ngài phát hiện, để vinh danh những con người dũng cảm của xứ sở này, ta ban chữ thập George cho pháo đài đảo Malta để minh chứng cho chủ nghĩa anh hùng và một sự tận hiến mà uy danh sẽ trường tồn trong lịch sử. Tổng thống Franklin Roosevelt khi nói về giai đoạn chiến cuộc này đã gọi Manta là một đống lửa nhỏ sáng người trong bản đêm. Một số sử gia tranh luận rằng danh hiệu này thật ra là một cử chỉ tuyên truyền để biện minh cho tổ thất lớn lao của Anh trong việc ngăn chặn Manta đầu hàng như Singapore đã làm trong trận đánh Singapore. Trong 6 tháng đầu 1942, chỉ có duy nhất một lần trong suốt 24 tiếng là không có không kích. Hồ sơ của không quân Đức cho thấy, từ 20 tháng 3 đến 28 tháng 4 năm 1942, Malta đã gánh chịu 11.819 đợt xuất kích và 6.557 tấn bom. Trong những lúc gian nguy nhất về lương thực, người ta kể rằng thực phẩm được chia thông khẩu phần mỗi ngày 3 viên đường, nửa con cá mỏi và một phút jam a day. Anh đã lợi dụng thời gian ngơi tấn công của phe trục để hàng không ông hạm Furious đưa vào 61 chiếc Spitfire Mark V và ngay lập tức cải thiện tương quan phòng thủ trên không. 
Mặc dù tình trạng khan hiếm lương thực, đạn dược và nhiên liệu máy bay vẫn trầm trọng. Chiến dịch Pedestal là một nỗ lực lớn để tái tiếp tế cho Mount Hải. Trong chiến dịch này, 14 thương thuyền được hậu thuận với 44 chiến hạm, trong đó có cả hàng không mẫu hạm. Song song, hạm đội địa Trung Hải cũng mở các đợt tấn công nghi binh trên biển tại đầu kia của địa Trung Hải. Đoàn thuyền bị tấn công liên tục trong những ngày đầu tháng 8. Ngày 13 tháng 8, các con đầu thoát hiệp còn lại đã cập bến Malta đến ngày 15 tháng 8 của 1942, ngày lễ Thánh Mary tại Malta. Một trong những con tàu đầu tiên cập bến là tàu dầu Hoa Kỳ, Ohio, với thủy thủ đoàn của Anh. Con tàu này đã trúng hư lôi, bom và bị một oanh tạc cơ bổ nhà rơi trúng, nhưng vẫn trụ được cùng với kho xăng máy bay mang theo. Trong 14 con tàu vận tải, còn lại 5 chiếc cập bến. Một hàng không mẫu hạng, hai tuần dương hạng và một khu trục hạng đã bị đánh nắm. Một hàng không mẫu hạng và hai tuần dương hạng bị hư hại nặng nề. Không một sân bay nào bị ngừng hoạt động quá nửa giờ trong suốt tháng 10. Từ ngày 11 đến 19 tháng 10, trong giai đoạn tấn công ác liệt nhất, với gần 250 phi vụ mỗi ngày, chỉ có một đêm không có một đồng minh không xuất hiện. Nói như thế cũng để thấy thất bại của địa quân. Thiếu tướng Park, khi đưa ra kế hoạch đánh chặn hiệp động, đã yêu cầu kiểm soát ở mức cao nhất khi công tuân thủ nghiêm chặt chỉ thị của mặt đất và khách sản chính xác. Các phi cơ Spitfire đối đầu trực diện với các oanh tạc cơ. Trong các cuộc tấn công, họ được lệnh không khai hỏa ở tầm xa và phải tận dụng yếu tố bất ngờ và tiết kiệm đạn. Các phi công Đức bị bắt đã thú nhận rằng họ thấy mang tạc tháng 10 năm 1942 dữ dội hơn bao giờ hết trong lịch sử hoàn đảo này. Nhiều người đã tưởng được họ oanh tạc để hoàn đảo đầu hàng của tháng 4. Từ lúc tấn công và bị hạ, họ mất niềm tin vào tính bất khả chiến bản của không quân Đức và nhận rõ ưu thế của không lực hoàng gia tại mặt trận địa trung hải. Một hạ sĩ quan bị bắn hạ từ một phi cơ dung cơ 88 ở giữa tháng 10 khi nhắc đến các phi vụ trên đảo đã nói chúng tôi liên tục bị xua vào đó. Ngày 23 tháng 10, tập đoàn quân số 8 tấn công vào El Alamai và chẳng bao lâu sau quét dọc theo bờ biển Bắc Phi. Không ở nơi đâu mà chiến thắng này được cảm nhận sâu sắc và cổ vũ vang rộn bằng ở Manta đang trong vòng vây. Trong ánh sáng của lửa đạn, các con tàu bốc rỡ hàng tại cảng Grand Harbor đến cả tươi tả với những đợt tập kích trước đó. Nhưng tháng 11 năm 12, không có nhiều máy bay tập kích và các đoàn tàu đã cập cảng mà không tính sổ thất. Vòng vây dài rằng rằng đã chấm dứt. Nhưng người dân không có đủ tự dân chúng đã bán chủ với bom đạn không kích trong sự cô lập. Không được hoàng gia đã dọn sạch bầu trời cho họ. Và tập đoàn quân số 8 mỗi ngày nhiều tiến đến gần hơn. Người dân trong thị trấn phải sống ở dưới hầm. Hàng ngàn người vô gia cư phải sống trong hang động và các hốc đá. Họ giặt rũ, nấu nướng trên những con đường đến chiều huy sở. Trẻ con vui chơi quanh súng ống và các chốt gác. Họ là những người đã quen với chiến tranh. Người làm nông trồng trọt ở những cánh đồng xa trong những lúc yên ắng và lui về những cánh đồng gần để có nơi trú ẩn lúc báo động. Dân tộc cổ xưa và trung thành này, một dân tộc đã từng chứng kiến những cuộc chiến với Hy Lạp, Qatar, La Mã, Napoleon ngay ngày trung mong và chờ đợi trong vòng vây và đói khát để được giải cứu. Họ đã thắng trận đánh tháng 10 trên một trời, sẽ phải có một đoàn tổ nữa vào tháng 11. Các hoạt động của địch nhắm vào hòn đảo đều rất giới hạn trong tháng này. Có 15 lần báo động ban ngày, 14 lần báo động ban đêm. Các oanh sản cơ tìm cách vượt biển, chiến vào chỉ 2 lần. Không có nhiều thiệt hại. Chương 5 Tháo vòng vây
Quân đồng minh đổ bộ vào Bắc Phi thuộc Pháp vào đêm 7 và 8 tháng 11 sau một thời gian do thám cường độ cao bằng không ảnh chụp bởi các máy bay xuất phát từ Malta. Để nghi binh cho các cuộc đổ bộ đến hôm đó, các oanh tạc cơ Wellington đã bay từ sân bay Luka ở Malta đến tấn công sân bay tại Cagliari, phía nam Sardinia, đối diện Tunis. Mỗi đêm trong tháng, ngoài trừ bốn đêm thời tiết xấu, các phi cơ Wellington từ Malta đều xuất kích. Ngay khi nhìn thấy đối phương định phòng thủ Tunisia, họ chuyển trọng tâm đánh bom sang sân bay ở Tunis, nơi tập trung một lượng lớn hàng hóa và phi cơ của phe chủ. Tổng cộng trong tháng, họ bay hơn 1.000 giờ, thả 334 tấn bom. Các bức ảnh cho thấy El Aouina, sân bay tại Tunis, bị ngừng hoạt động suốt nhiều ngày liên tiếp và nhiều phi cơ bị phá hủy trên đất. Các phi cơ bộ phai tờ có mặt để tiếp tục đánh phá Tuny. Họ hoạt động 11 ngày trong tháng, trung bình 11 đợt xuất kích một ngày. Mỗi phi đoàn cũng hạ được 4 chiến hạ. Sicily bị các phi cơ Wellington tấn công vào cuối tháng. Các oanh tạc cơ Spitfire làm nên một bước đột phá. Họ đã thả 13 tấn bom trong tháng, hầu hết vào các sân bay Cosmiso và Gela. Mặc dù vẫn còn nhiều chiến đấu cơ Đức và Ý đóng tại đó, các oanh tạc cơ Spitbombers chỉ gặp kháng cử nhỏ. Trong một vài trường hợp đụng độ với các chiến đấu cơ của địch, các chiến đấu cơ hội đóng Spitfire dễ dàng truy đuổi kiểm tra. Đoàn tàu tháng 11 để giải vây cho Malta xuất phát từ Ai Cập ngày 16 tháng 11. Đoàn tàu này bị tấn công bởi các oanh tạc cơ phóng lôi trên đường đi, nhưng đã đến được Malta nguyên vẹn. Các phi cơ Wellington đã tiến hành oanh tạc chiến lược các sân bay của Sicily để yểm trợ cho đoàn tàu trên đường đi. Một chiếc dù cùng các phi cơ Bofighter và Spitfire đã được tung ra để che chắn suốt 135 dặm cuối cùng của cuộc hành trình. Các phi vụ tuần tiểu cất cánh trong thời tiết rất xấu và họ đã mất 3 chiếc Spitfire. Những hàng tàu bè dài nối đuôi nhau ngoài khơi cảng Grand Harbor là miếng mồi ngon cho bất kỳ quanh tạc cơ phóng lôi mạo hiểm nào, nhưng chẳng có chiếc nào xuất hiện. Trên các pháo đài của các kỹ sĩ, giữa hoa cỏ và những mảnh đổ nát của vườn Baranca, phía trên hàng ngàn mái nhà, từ bọi biển cao ở Valletta và ba thành phố, dân chúng và quân đồn chú Malta đứng nhìn các con tàu. Họ reo mừng chào đón, họ hát ca, họ lắng nghe các ban nhạc hải quân trội giả trên các chiến hạm hộ tống. Các con tàu đã được đón nhận và xếp dỡ hàng hóa cổ thỏa dù trải qua một chuyến hành trình chung gai. Âm thanh của các chiến đấu cơ tuần tiểu vang lên không dứt. Đợt hàng cứu trợ đã được mang lên bờ an toàn, vòng vây đã được tháo rỡ. Tại hang nghị viện ngày 3 tháng 3, 1943, Bộ trưởng Bộ Hải quân A.V. Alexander đã báo cáo tàu Malta can trường đã chịu đựng và được giải quyết. Từ đầu 1942, các chiến dịch của chúng ta trong một cuộc đó bao gồm việc tiếp viện cho công việc hoàng gia trên đảo đã khiến chúng ta tổ chức ban tuần sinh hạng chính phủ chủ hạng và hai hàng không hạng chưa kể các thủy thuyền. Các thủy thuyền đã được giải quyết các thủy thuyền đã được giải quyết các thủy thuyền đã được Trước quá trình đóng góp quanh liệt của Malta, Hải quân Hoàng gia rất thân hạnh được tham gia nhiệm vụ này. Với hai lần trợ giúp của một hãng không hãng hoa kỳ, các hãng không hãng hãng của chúng ta đã chuyên trở tổng cộng 744 chiến đấu cơ cho Malta. Họ đã trải qua những lúc kinh hoàng, những lúc gần như chết đói, thậm chí sau chuyến tàu vận tải tháng 11. Họ đã nếm trải bệnh tật, trẻ sơ sinh bị liệt và mọi di chứng của tình trạng suy dinh dưỡng. Đó là quá khứ. Những ngày nóng bọc và ngạc thờ đã qua, những ngày chiến đấu đã qua, những quãng thời gian mà các phí công vẫn luôn ghi nhớ về những chuyến bay, những lệnh biểu động và những giây phút kiệt lực. Khi mùa xuân đến, trong tiếng gầm rũ của máy bay, hòn đảo đón nhận nhiều hơn nữa những con người khỏe mạnh, những nụ cười và cờ hoa chiến thắng. Trên sườn đồi dốc đứng tại Bí Kỳ, nhìn xuống hải cả, nhà thờ và phố phường, một thân cây duyên dáng trổ hoa đỏ rực bên những gốc bách và thông nghiêng mình che bóng như những phi công phát chiến đấu và ngã xuống trên chiến trường giữa những vách đá, bầu trời và đại dương này. Khi những trang này được viết bên khúc cửa, nhìn ra những gọn tháp đôi của giáo đường Saint John tại Valletta vào đầu năm 1943, 
không còn một quả bom nào rơi xuống. Sóng nước xanh vỗ về bên những chiếc mạng đã can đảm đắm mình bên bờ cảng Grand Harbor. Những ổ hạch đá nằm giải rác đó đây trên các đường phố và ngõ hẻm trong các thị trấn và làng mạc. Các sân bay không còn duyên dáng bởi hàng ngàn vết thương, nhưng từng giờ và từng ngày mang ta đang chuyển mình. Hạm đội lại ra vào. Các tàu ngầm đánh dấu sơ đồ tàu đắm, treo trên tường tại căn cứ của họ. Các phi cơ Spitfire, Mosquito, Albacore, Beaufort, Beaufighter, Wellington và các máy bay khác lại lao lên bầu trời. Cơ sở hạ tầng của cơ quân xây dựng trên đảo năm 1942 về sau được chuyển sang khai thác cho mục đích tấn công khi hơn 12 phi đoàn Spitfire đóng tại đó để xuất kích viện trợ cho các đợt tấn công đổ bộ ở Sicily. Việc áp dụng và duy trì chiến đấu cơ phòng thủ theo đội hình, niềm tin, hy vọng và khoan dung là một thành tích không chỉ lãnh lưng tại Malta, mà còn khiến quân ý không chiếm được ưu thế vốn có trước đó tại Trung Địa Trung Hải. Khi ra mắt chiếc niềm tin, giờ đây là chiếc duy nhất còn lại với công chúng Malta vào ngày 3 tháng 9 1943, Thiếu tướng Sir Keith Park đã nói rằng trong suốt năm tháng đầu tiên của cuộc chiến, ba chiếc Gladiator này cùng với một vài chiếc Hurricane đã đánh chặn được 72 phi đoàn địch và tiêu diệt hoặc làm ra 37 máy bay địch. Sau hai thêm, cuộc phòng thủ Malta có thể được xem như một trong những thiên anh hùng ca của cuộc chiến này và niềm tin đã chiếm một vị trí trang nghiêm trong lịch sử quân sự Malta.